吃到这个赢了吗？这太强了，是不是？他这个结尾过，他又把那个欢乐藏在了舞蹈里面了。真的是完全惊艳到我，我回到了迪斯高当年那种桥段，包括石头的这个肌肉震动啊，擦玻璃的一些迪斯高当年的那些比较火的一些步伐，全部都呈现出来了，包括溜冰的那个倒滑的那个感觉啊，真的太讨巧了，这真的是曾经的在溜冰场的那些桥段，那个时候的生活。真的是燃烧青春的回忆啊！他们跳的是个七几年、八几年那种文化，就那会儿霹雳舞刚在中国那会儿很火嘛。然后我有看他们做那种很经典的那种动画片里面那种动作，对于我来说真的燃烧了我的青春。我我就觉得这个太经典了，然后我一直在上面叫。但没想到今天就是范范跟他们融合，我觉得他角色就是拿捏的特别好，给我的感觉就像八十年代的那种女孩。我当时内心就在做美做建设，我就心想我这个包袱能扔多远就扔多远。偶像，对，老的，每一个人一直在扔那个包袱，你知道吗？对，谢谢小鸡范范、杰哥、石头。现在，请九十八位专业评审在我倒数之后做出选择。如果你喜欢这个作品的话，扔出你手中的黄色毛巾；不喜欢则不投。三、二、一，请投票。哇！耶！工作人员上台计票。哇！你这个要超了，你这个，我感觉你这个要超九十五了，不会吗？呃，这个作品的名字叫做《燃烧青春》，是吧？燃烧吧。青春哦，再次把掌声送给《燃烧吧青春》。然后我就要问一下主考核导师，韩庚燃烧的是谁的青春？哎，这个这这个年代我好像没经历过啊。对，但我小时候啊，确实我真的很小很小的时候，我跟我的舅舅。他那个时候特别愿意去那个滚滚轴啊、旱冰场啊。对对对，滚轴溜冰。对，那时候我舅舅头发是是那种的，完大喇叭裤，那时候还是一个录音机卡带嘛，厚底鞋、喇叭裤啊，对，渔夫帽。哦。他跳霹雳舞特别好，就啊这啊这跳霹雳舞特别好，他就一直就带着我我去玩，是吧？但那个我是有印象的。呃，我在节目里面认识了一个姐姐，然后那个姐姐呢，叫那英老师啊。啊，娜姐。对，然后呢，她教了我很多关于这个 disco 啊，啊怎么蹦。嗯。然后呢，我跟他们一起在那个蘑菇屋里蹦了一下，我觉得他们蹦得太开心了，太好了。啊。对，就觉得太有那个八九十年代那个呃蹦迪的那个感觉啊。对，她带我蹦的一首歌是那个。卖火柴的小女孩，路灯下的小女孩，路灯下的啊，对，啊对对对对，当当当当当当当当当当，对对对对，就看到很多动作在这里面都有。他教了你几个动作？呃。这个是我学了，就是学这个 balance 学了很久的一个动作啊、嗯。这个还挺难的。我知道这个。你知道这个就是早期的 house 律动。一心队长，你刚刚那个特别潮，就是那个年代应该是我妈妈他们，他们喜欢走这个登山步啊，这个。哦哦哦，对对对对对，登山登山就是那个。来来，音乐。<笑>哈哈哈哈哈！谢谢谢谢。呃，一博，能感受到我们那个年代在燃烧吗？感受不到。<笑>但是很嗨，哇，太嗨了，真的，太嗨了，就是太有惊喜了，每个地方都有惊喜。呃，这个肌肉啊，然后还有突然安定 pose， 哎，又开始蹦迪了。
，这哇，真的太精彩了！这个节目放在最后，哇，真的好嗨，太多欢乐了。但是石头哥，你还是不帅，啊、<笑>怎么办？这个回不去正轨了。就算了吧，然后下一季吧，没办法，就是每一次都会是这样，主要主要也是因为，可能就是这样的性格，然后就会自然而然的就跳这种舞啊。<笑>我觉得这种舞台只有你们能做，真的，真的。其实一开始我是觉得我到了这队可能说是。就三个哥哥是跳稍微就是帅一点怎么样，然后我可能就是美一点，然后我这么想，结果发现这三个老头压根就帅不起来，<笑>因为他们就这三个老头都有自己很厉害的地方，对，然后石头哥他会学那个鸡哥说话，超级像，学一下学一下，哎，石头啊，这样就有点太过分了。<笑>笑笑，我的天，我对，然后杰哥就他会一边那样，就是表达他自己想要表达的东西，来吧。哎，雷哥，我跟你说嘛，笑嘛，耶 ，Come on， 就这样子。然后，鸡哥，他本身就是个笑话。除了比赛之外，更多的是享受这个舞蹈，享受这个舞台。谢谢杰哥、石头哥、范范和鸡哥，谢谢。好，接下来舞台要留给世界一流战队，他们是 Boris、钟晨、歪歪、子龙和 Mr. Three。携带都都都绑绑脸式，两次，特别是你的，记两次。Zero, two times, two. 好像一个妈妈，一定要用力。嗯 ，OK， 特别是两个 popper 的 ，OK， 你们能能做的。好 ，Boris， I think for you when you go up, just relax. You have to slow down. Yeah, yeah, I know. Just slow. 低档 ，easy。这个创业其实是大家就是吃饭的时候看到那个《玩具总动员》的动画。我们刚开始觉得这个巴里斯长得像巴斯光年。然后再加上他把他眼睛一瞪大，他那个蓝眼睛哈，巴斯光年的眼睛也是蓝的，哇，一模一样。三儿和歪歪一个爱帅，一个爱美，对。然后我和 C 六就只能从那奇奇怪怪的里面去选。几个人分完组在一起，就是每天玩儿。高兴高兴高兴高兴高兴高兴啊，所以我们就想，是发自我们内心的感受，把这种最直观的快乐带给大家。这些要吗？要。先，别玩玩具了，来了。好，来了，可以往后一点。来来来，来了。好，来，灯，关门声器可以慢一点，关门声慢一点。好，是的，老板。老板，别玩玩具了，来了。你怎么说？呃，关门声再往后一点，往后一点。哦，来了。哎，这可以吗，老板？你知道吗？我在我房，我酒店房间，准备要睡觉。他们一群人，凌晨几点？四点，他们都来了。然后呢？然后我在那边，是这个吗？是这个声音吗？你们这么有这样的队长，技能为什么不用呢？我觉得最后一遍可以。最后一遍哈。Henry he really serious on his work and he work hard with us a lot. We have more confidence, I think. When we prepare in this time, we really sharing this energy together. The 队长是上一轮结束之后，他就跟我们说，他希望我们战队的特质发挥出来，那就是开心、快乐、帅气。我们就做一个很简单，能够带给大家快乐的舞蹈。当家里的玩具有了灵魂，接下来我们看一下，我们不在家里的时候。到底会发生什么事情？请看。